Presentado junto al resto de la gama, el Zenfone 5 Lite también quiere su hueco en el mercado. Para ello llega con una pantalla de 6 pulgadas y un apartado fotográfico interesante. El Zenfone 5 Lite es un terminal que se siente muy equilibrado, no es resbaladizo, pero tampoco muy ligero. Aquí Asus ha sido bastante conservadora a nivel de diseño y tenemos un móvil que convencerá a gran parte del público, pero que no ofrecerá ningún elemento diferencial que llame la atención. Tenemos bordes metálicos y una trasera en cristal que hacen que el teléfono sea un equipo elegante. En la parte frontal nos encontramos, a pesar de tratarse de un gama media, una pantalla con relación de aspecto 18 novenos y donde destaca la doble cámara frontal con su flash LED. ¿Se podrían haber trabajado algo más los marcos? Sí, pero aún así no está nada mal. Por otro lado, en la parte de atrás podemos ver la doble cámara trasera que, en este caso, se trata de una lente angular y otra gran angular de la que luego hablaremos. Y todo esto junto al flash LED, el lector de huellas y el nombre de ASUS. Por lo demás nos encontramos la típica distribución de botones acompañado de un doble altavoz que cumplen pero sin destacar, un conector de carga micro USB que podría haber sido USB tipo C y sí, también el jack de audio en la parte superior para los auriculares. A rasgos generales este teléfono se siente bien en la mano y de forma aparente y gracias a su diseño podría parecer de una gama superior. Respecto al panel, como decíamos, el Zenfone 5 Lite monta una pantalla IPS de 6 pulgadas de diagonal y resolución Full HD Plus con la relación de aspecto 18 novenos. En cuanto a rendimiento está en la línea de lo visto en la gama media, con saturación y tonos quizás un tanto apagados, pero con ángulos de visión y un brillo máximo aceptables. No es una mala pantalla, pero sí hay que decir que ciertamente se espera un poquito más incluso para esta gama. Pasando ya al apartado de hardware, uno de los más comprometidos en esta gama media, nos encontramos ante el conjunto de Snapdragon 630, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento que podremos ampliar mediante tarjetas micro SD hasta los 2 TB. En el día a día el equipo se desenvuelve sin problemas y nos deja una sensación de fluidez a la que este conjunto nos tiene acostumbrados. Pero si le exprimimos más, entonces las carencias se empiezan a ver. No tendremos un bajón grande en cuanto al rendimiento, pero sí el suficiente para darse cuenta del equipo que tenemos delante. No obstante, para una gran mayoría de usuarios, el dispositivo cumplirá en prácticamente todo tipo de aplicaciones y usos, siendo, como siempre, los juegos los que le complicarán un poco más la vida. Por lo demás, el equipo llega con Bluetooth 4.1, NFC, Radio FM, GPS, GLONASS y una batería de 3300 mAh que nos plantea la duda de si serán suficientes para una pantalla de 6 pulgadas. Pues bien, la respuesta es que sí, pero depende de lo que busquemos. Con el Asus Zenfone 5 Lite hemos conseguido alrededor de unas 5 horas de pantalla encendida con el brillo automático y un uso medio. Conseguir de esta forma el día de uso es bastante fácil, pero habrá que cargarlo cada noche si queremos utilizarlo sin preocupaciones al día siguiente. Para un uso más intensivo deberemos pasar sí o sí por el cargador a mitad de día, lo que nos llevará una hora y media para la carga completa. Y antes de pasar a las cámaras, algunos apuntes. El lector de huellas funciona bastante bien, el reconocimiento facial también, pero si la luz escasea, entonces empieza a fallar un poco. De todos modos, lo bueno y lo más interesante de este reconocimiento facial es que incluso va detectando posibles cambios en nuestra apariencia que podamos sufrir. Respecto al software con Android 7.1.1 Nougat y la capa de personalización Zenui, aunque se anunció que llegará Android 8.0, por ahora lo que tenemos es una experiencia que bueno, está un poco cargada pero que añade detalles para todos los gustos. A nivel de rendimiento lo cierto es que no hemos tenido ningún tipo de problema y es una capa bastante estable. Se nota que es pesada, que está algo sobrecargada de opciones, que además llega con muchos ajustes, configuraciones y con algo de bloodware que si bien es cierto que no le vemos mucha utilidad tampoco hace que la experiencia empeore en demasía, pero bueno, es una capa muy particular a la que eso sí, creemos que le hace falta la llegada de Android 8.0 Oreo para tener algunas ventajas adicionales y ver cómo evoluciona. De momento, lo que hay es un sistema fluido que, como siempre decimos, al hablar de capas de personalización, dependerá mucho de los gustos de cada uno. Y ahora sí, es el turno de hablar de las cámaras. En el Zenfone 5 Lite nos encontramos un total de 4 cámaras, 2 en la parte trasera y 2 en la parte delantera, dejando para la principal un sensor de 16 megapíxeles con una apertura f2.2 y otro de 8 megapíxeles con una lente gran angular de 120 grados. Y ya para la parte delantera, un conjunto formado por dos sensores de 20 megapíxeles y apertura 2.0 y otro gran angular de 8 megapíxeles. 
En cuanto a los resultados, cuando la luz está presente, estos son bastante aceptables. El detalle es correcto, aunque incluso aquí apreciamos cierto nivel de ruido y un rango dinámico que, bueno, es algo pobre. Por supuesto, también tendremos modo desenfoque, pero no gracias a la segunda cámara, que es simplemente un gran angular. Este modo de desenfoque se realiza a través de software y los resultados dejan campo a la mejora. En imágenes con menos luz, la cámara trasera del Zenfone 5 Lite no logra tampoco muy buenos resultados. En general tenemos imágenes algo apagadas y con mucho ruido. Sin embargo, la cámara frontal es la verdadera protagonista de este Zenfone 5 Lite y aunque tiene menos opciones, lo cierto es que acaba ofreciendo mejores resultados. Nos encontramos aquí con un mayor nivel de detalle, colores más realistas y un mejor rango dinámico. Incluso para cuando las condiciones de luz sean inferiores, el teléfono cuenta con un flash LED. En definitiva, este Zenfone 5 Lite es un dispositivo que nos ofrece un diseño convincente, bastante equilibrado en peso y con unas sensaciones en manos muy buenas. Junto a todo esto tenemos un rendimiento más que convincente para esta gama, pero también aspectos que se ven menos favorecidos por un conjunto de cámaras que, a pesar de que tiene su juego con las cuatro cámaras, está lejos de sorprender. No obstante, es un gama media muy capaz, pero que tal vez puede que llegue algo tarde y con un precio sensiblemente elevado que alcanzará la cifra de los 249 euros. Que sí, que no es mucho, pero es que hay opciones que rondan ese precio un poco más o un poco menos y que nos están ofreciendo, pues incluso, mejores resultados en apartados que muchos de vosotros valoráis de forma especial.